চেরাই বিচ কিন্তু লিটারেলি একটা হিডেন জেম রাস্তার এক পাশে সি বিচ আর এই হোটেলগুলোর ওই পার্টটা হচ্ছে ব্যাক ওয়াটার্স অনেকেই আসে না অনেকেই জানে না বাট এটা কিন্তু একটা অ্যাপসলিউট রেকমেন্ডেশন আপনারা যারা প্রথম দিন এরনাকুলাম জাংশানে নামছেন কিংবা কোচিন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নামছেন ফোর্ট কোচিতে না থেকে এখানে যদি থাকেন এক্সপিরিয়েন্স আরও অনেক ফুলফিলিং হবে গ্যারান্টি দিতে পারি হ্যালো গুড মর্নিং ফ্রম মুন্নার আজকে কিন্তু আমাদের মুন্নারে তৃতীয় দিন এবং আজকে আমরা এখান থেকে চেক আউট করছি এই হোটেল থেকে এত ভালো কাটলো এত স্বাচ্ছন্দে কাটলো এই তিনটে দিন কি বলবো এত ভালো হোটেল এত ভালো ভিউজ আমি বারবারই বলছি যে এই রকম জায়গাতেই থাকুন আনাচাল বা চিথিরাপুরামে সেন্ট্রাল মুন্নারে কিন্তু সেরকম ভিউ নেই মানে খুব ঘিঞ্জি আমরা প্রথমে এসে একটু স্কেপটিক্যাল ছিলাম যে ঠিক ডিসিশন হলো কি না পরে দেখলাম হানড্রেড পার্সেন্ট ঠিক ডিসিশন হয়েছে আমরা যদি সেন্ট্রাল মুন্নারে থাকতাম এই এত ভালো ভিউ পেতাম না এখানের সুইমিং পুলটা যত ভালো সুইমিং পুলের পিছনে যে ভ্যালি এবং মাউন্টেন ভিউ সেটাও ইকুয়ালি বিউটিফুল খাবার দাবার খুব ভালো তবে দুটো জিনিস ভালো নয় সেটাও বলি একটা হচ্ছে খাবারের দাম অত্যন্ত বেশি অযথা বেশি আর আরেকটা যেটা প্রবলেমেটিক এরিয়া হচ্ছে যে এইটা যেখানে আর কি অবস্থিত এর আশপাশে কোনো সেভাবে ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের অফিসও নেই সেগুলো ওই পাঁচশো মিটার এক কিলোমিটার দূরত্বে তো এই দুটো নেগেটিভ পয়েন্ট এবার এখানে ট্যুরিস্ট অফিস নেই বলে আপনাকে আবার এনাদের থেকে গাড়ি টাড়ি নেওয়ার একটা মানে ডিপেন্ডেন্সি আছে আজকে আমার ইচ্ছে আছে হচ্ছে যে এখান থেকে যখন কোচির দিকে ব্যাক করছি তো এখান থেকে আমরা সরাসরি চলে যাব চেরাই বিচে কোচির আশপাশে এখন সব থেকে হ্যাপেনিং বিচ কিন্তু চেরাই তো চেরাইতে গিয়ে আজকে আমরা আজকে রাতটা কাটাবো কারণ এখান থেকে চেরাই পৌঁছতেই প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা নিয়ে নেবে আমাদের এখন ধরুন যা সময় আমাদের এখান থেকে বেরোতে বেরোতে সাড়ে নটা দশটা তো বাজবেই কম করে তো এখান থেকে যখন আমরা চেরাই পৌঁছবো হয়তো দুটো বেজে যাবে তো আমরা প্রথমে ভাবছিলাম যদি আজকে আলেপ্পি যাওয়া যায় তবে ভাবলাম ওটা অনেক দূর হয়ে যাবে কারণ আলেপ্পি প্রায় পাঁচ ঘন্টা নিয়ে নেবে মুন্নার থেকে লাভ হবে না খুব একটা তো আমরা আজকের দিনটা চেরাইতে কাটাবো এবং ইচ্ছে আছে যদি একবার সুযোগ হয় লুলু শপিং মলটায় যাওয়া রাত্রিরে আপনারা যারা এখনও কোনো কারণে আমার মুন্নারের ব্লগুলো দেখে উঠতে পারেননি নিচে ডেসক্রিপশান বক্সের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন এই হোটেলটার ডিটেলস আমাদের কত ভাড়া পড়েছিল লোকেশান কোথায় মুন্নারের সাইট সিংয়ে কী কী দেখার আছে সমস্ত কিছু ডিটেলসে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলাম এবং চেষ্টা করেছিলাম সমস্ত তথ্য প্রদান করার একবার অনুরোধ রইল সেই পুরনো পর্বগুলো ফিরে দেখার আজকের কিন্তু মূল কন্টেন্ট হচ্ছে চেরাই বিচ আর ইন্ডিয়ার সব থেকে বড় শপিং মল লুলু মল গাড়িও এসে গেছে এই মাহিন্দ্রা ভেরিটো করে আমরা ঘুরছি কাল থেকে সুন্দর বড় সড়ো প্রচুর বুট স্পেস আমরা আগের দিন একটা খাটারা সিএনজি গাড়িতে এসেছিলাম আজকে আর অতটা কষ্ট হবে না এটা বুঝতে পারছি আর বাই বাই মুন্নার বাই বাই ক্লাউড ক্যাসেল বাই বাই মুন্নার তাই তো সোম আবার ফিরে আসতে মুন্নারকে পিছনে ফেলে রেখে যখন আমরা চেরাইয়ের উদ্দেশ্যে এগোচ্ছি তখন মনের কোণে কোথাও একরাশ বিষণ্নতা ঘিরে ধরল উত্তরবঙ্গ হোক সিকিম হোক কিংবা মুন্নার পাহাড়ের প্রতি ভালোবাসা এক অন্য রকম যতই সি বিচে যাই যতই অন্য ফরেস্ট বা অন্য জায়গায় ঘুরি হয়তো ছোটবেলা থেকে বারবার পাহাড়ে যাওয়ার দরুনই পাহাড়ের প্রতি ভালোবাসাটা একটা অন্য রকম যখনই দূরে উঁচু সেই সবুজ পাহাড়গুলো ওঠার সময় চোখে পড়ে তখন যেন মনে একটা অন্য রকম উত্তেজনা এবং আনন্দের অনুভব করি আবার ঠিক যখন পাহাড়গুলোকে ছেড়ে ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে আসি তখন খারাপ লাগা ততটাই বেশি তবে এবার একটাই সহানুভূতি বা একটাই শান্তনা ছিল সেটা হচ্ছে যে না ট্রিপটা কিন্তু শেষ হয়নি আমরা মুন্নার থেকে সরাসরি কিন্তু কোচিন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নামছিলাম না এই যে দিনটার ভিডিও আপনারা দেখছেন সেটা আমার কেরালার লাস্ট ডে অফ স্টে ছিল ইনিশিয়ালি আমি ভেবেছিলাম যে আলেপ্পিতে যাব তবে দুটো লজিস্টিক্যাল প্রবলেম দেখা দিল একটা হচ্ছে আমরা যে সময় গেছিলাম সেই সময় ভারী বর্ষণের কারণে আলেপ্পিতে একটা ফ্লাড লাইক সিচুয়েশন তৈরি হয়েছিল আর তার থেকেও বড় ব্যাপার হচ্ছে আমাদের কিছুদিন আগেই যারা কেরালা ঘুরে গেছেন যেরকম আমার সাবস্ক্রাইবার সৌভিক মিত্র বা আমার আরও দু একজন বন্ধু তাদের থেকে ব্যাক ওয়াটার্সের যে খুব একটা ভালো রিভিউ পেয়েছিলাম সেরম নয় অনেকেই বলেছিলেন ব্যাক ওয়াটারটা কিছুটা ওভাররেটেড মানে অ্যাভয়েডেবল তাই একটা দোটানার মধ্যে ছিলাম তাই এমন একটা কোনো জায়গার খুঁজেছিলাম যেখানে গেলে একসঙ্গে সমুদ্রও পাবো ব্যাক ওয়াটার্সও পাবো এবং চেরাই ওয়াজ দ্য আনসার টু দ্যাট কোয়েশ্চেন এবং সেই চেরাইতে গিয়ে আমরা কোথায় উঠলাম কি কি দেখলাম আপনারা কেন চেরাই যাবেন সেই সব কিছু ছোটোখাটো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আজকের আমার ব্লগে যদি ব্লগটা শেষ পর্যন্ত দেখে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমার এই ব্লগটা শেষ করার আগে সাবস্ক্রাইব বাটনটা প্রেস করে রাখবেন তাহলে আপনারা আর আমার কানেকশান থেকে যাবে
কমবেশি চার ঘন্টা সময় অতিক্রম হলো এবং আমরা পৌঁছে গেছি হচ্ছে চেরাই বিচের কাছে এই বিচটা এখন আপনারা যারা ভবিষ্যতে যখনই হোক উইন্টারসে হোক পুজোর সময় হোক কোচিতে আসবেন একটা দিন এই বিচটার জন্য রাখবেন ফোর্ট কোচিতে একটা দিন থাকবেন আর চেরাইতে একটা দিন থাকবেন মানে আপনারা আমার কথা যদি নাও শোনেন এখানে লোকালাইটদের মুখেও শুনে নেবেন যে আপনারা কোথায় যেতে পারেন কোচি থেকে সবাই কিন্তু এই চেরাইয়ের কথা বলবেন এত সুন্দর শুনেছি এখানে স্যান্ড বিচ যেটা ফোর্ট কোচিতে আমরা পাইনি আর কি অ্যারাবিয়ানসি এর দারুণ একটা মানে ভিউ আছে এখান থেকে তো আমরা তো যে হোটেলটা উঠছি সেটাও খুব সুন্দর অনলাইনেই দেখলাম ওটাও একটা ফোর স্টার প্রপার্টি জাতীয় ওই কিন্তু এখন মজা হচ্ছে এই যে গোটা এই যেহেতু এখন একটা অফ সিজন চলছে সমস্ত প্রপার্টির দাম কিন্তু প্রায় ফিফটি পারসেন্ট কম ইউজুয়ালের থেকে আর এই কথা বলতে বলতেই বাঁদিকে সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি আমার এই বাঁদিকটা কিন্তু গোটাটা অ্যারেবিয়ান্সি এর পোস্ট কি সুন্দর দেখতে দারুন সুন্দর যান করা এত সুন্দর এখানের ইন্টিরিয়ার গুলো বলার কথা না মানে যেদিকে তাকাচ্ছি না চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের রুম সি ফেসিং রুম না ওকে ওকে এটা হচ্ছে সি ফেসিং রুম আমাদের দেখুন ঘরটা শুধু চেরাইতে এই বিচ রিসোর্টে আনন্দ চেরাইতে আমাদের রুমটা দেখাই এত সুন্দর পুরো উড ওয়ার্ক মাথার থেকে কাজটা দেখুন এরকম ফ্যাসিনেটিং রুম অনেক দিন পর দেখলাম যেরকম সিলিং এর কাজ সেরকম দেয়ালের কাজ ঢুকে এখানে একটা বড় এসি এদিকে একটা মিনি ফ্রিজ ইলেকট্রিক কেটল এদিকে টিভি আর এখানটা হচ্ছে জামা কাপড় রাখার জায়গা এদিকে একটা ছোট টেবিল এখানে দুটো জলের বোতল কমপ্লিমেন্টারি দিয়েছেন এখানে চা কফি বানানোর সরঞ্জাম এখানে দেখছি একটা ফাইল জাতীয় এতে কি আছে জানি না কমপ্লিমেন্টারি কিনা কে জানে এদিকে আর একটা কাঠের ওয়ার্ড এদিকে একটা বড় সাইজের ডাবল বেড এদিকটা এইরকম পুরো ডেকরটা দেখা যাচ্ছে আর এটা সি ফেসিং এইখানে একটা জানলা আছে সেটা থেকে বাইরের রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে আর সমুদ্রও দেখা যাচ্ছে বারন্দায় বেরোলে বুঝতে পারবেন এটা একটু পরে দেখাচ্ছি আর এই হচ্ছে গোটা ঘরটা মাঝারি সাইজের কিন্তু এখানে তিনজন মানুষ কিন্তু অনায়াসেই থেকে যেতে পারবেন এটা হচ্ছে লাগোয়া ওয়াশরুম এটাও বেশ পরিষ্কার সুন্দর ছিনছামভাবে সাজানো সবই আছে বাথরুমে যা অ্যামিনিটিস লাগে সবই আছে আর এখানে এটা দেখছি যে ওনারা এই কমপ্লিমেন্টারি জিনিসগুলো প্রোভাইড করেছেন আর কি সাবান শ্যাম্পু চিরুনি বা এখানে অন্য যা যা দরকার সব রকমই কিন্তু জিনিস ওনারা দিয়ে রেখেছেন এবং এখানে গিজার নেই বুঝতে পারলাম আর কি সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেম আছে বারন্দাটা দেখুন এটা একটা কমন বারন্দা আর কি অন্য সব রুমের লোকও এটা অ্যাক্সেস করতে পারবে এই চেয়ারে বসে সামনেই অ্যারেবিয়ান সি এই যে কাছ থেকে দেখলে বুঝতে পারবেন রাস্তার ঠিক ওপারটাই সমুদ্র মানে এখান থেকে ফিফটি টু হান্ড্রেড মিটার হবে সি বিচটা সামনেটা বিস্তৃত পার্কিং এরিয়া ফাটাফাটি আনন্দ চেরাইতে আমাদের রুম কস্ট পড়েছে হচ্ছে থার্টি সেভেন হান্ড্রেড রুপিস মতো অ্যাপ্রক্সিমেটলি সব অফার টফার দিয়ে এটার বুকিং আমি মেক মাই ট্রিপ থেকে করেছি আপনারাও করতে পারেন আর নিচে এই প্রপার্টির কন্ট্যাক্ট ডিটেলস দিয়ে রাখছি ওখানে ফোন করে দাম দর করে যদি মনে হয় ন্যায্য দাম লাগছে তাহলে বুক করতে পারেন দারুণ লোকেশন চেরাই বিচ এখান থেকে এক দু মিনিটের হাঁটা পথ বিশাল বড় প্রপার্টি স্পা থেকে সুইমিং পুল থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু আছে এবং প্রত্যেকটা জায়গা এত অ্যাস্থেটিক্যালি সাজানো না দেখলে বিশ্বাস হবে না আমি একবার আপনাদের বাইরের লবি এরিয়াটা সুইমিং পুল এরিয়াটা এগুলো একবার ঘুরিয়ে দেখাই এবার এইটা হচ্ছে আরেকটা লবি এরিয়া এখান থেকে দেখুন এরকম ভিউ
এই দিকটা হচ্ছে প্রপার্টিটার আরেকটা পার্ট বাহ কি সুন্দর এই দিকটা কি দারুণ সুইমিং পুলটা দেখুন ওফ এখানে যে কত কি করার আছে আর হাতে মাত্র একটা দিন সময় এটা পুরো বাগানের মতো এরিয়ার ভিতরে এই সুইমিং পুলটা অনেকটা বালির মতো এনভায়রনমেন্ট আমি জানি না আমি যা ভিডিও দেখেছি বারবার বালিরই কথা মনে হচ্ছে কি সুন্দর পুলটা দেখুন একটা কিডস এরিয়া একটা অ্যাডাল্টস এরিয়া সুইমিং পুলের টাইম হচ্ছে সকাল সাতটা থেকে বিকেল সাতটা তার পাশে এরকম একটা ছোট পুকুর মতো সেখানে পদ্ম ফুটে আছে ওফ অ্যামেজিং আর পিছনটা ব্যাক ওয়াটার্সের ভিউ সুইমিং পুলটা থেকে আর এইদিকে আমাদের ঘরগুলো এখানে একটা ছোট শাঁকো মতো করা দেখছি এদিকেও আরও কিছু রুমস আছে জাস্ট অ্যামেজিং মাইন্ড ব্লোয়িং প্রপার্টি একটা আমাদের লাঞ্চ টাইম সুইমিং পুলকে পাশে রেখেই এগোচ্ছি দারুণ লাঞ্চের এরিয়াটা হচ্ছে এইটা এই ব্যাক ওয়াটার্সের একটা স্টানিং ভিউ উফ কি সুন্দর কি সুন্দর আমাদের লাঞ্চ সাদা ভাত আলুর তরকারি চিকেন আর ডাল আর তার সাথে হচ্ছে এরকম স্ট্যান্ডিং ব্যাক ওয়াটার্সের ভিউ আর সুইমিং পুলের ভিউ কেমন লাগছে সোম রিসোর্টটা আমার মনে হয় আমরা যে কটা জায়গায় থেকেছি আগেরটা মুন্নারের থেকেও এটা বেটার সব দিক থেকে এরকম ভিউ ভিউটা আলাদা ছিল আলাদা ছিল হ্যাঁ তবে এখানে কি বলতো একদিকে ব্যাক ওয়াটার্স পাচ্ছি একদিকে সমুদ্র আর আবার কৃত্রিম সুইমিং পুলও আছে সব দিকেই ভালো হাত কেমন লাগছে সোম ভালো তো খুব ভালো লেগেছে আমারও ডালটাও একদম ঘরোয়া হয়েছে আলুর তরকারিটাও ভালো হয়েছে আর সোম ডান দিকে একবার তাকা কি ভিউ দেখ এদিকে পর 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 কিন্তু কিছু হেরিটেজ প্রপার্টিস টাইপের আছে এটা দেখছি এশা হেরিটেজ ইন আর এর পরেও আছে এর পরে হচ্ছে আর একটা কি গার্ডেন বিচ হাউস প্রপার্টিটা এখনো পিছনে দেখা যাচ্ছে এক পা হেঁটেছি এই সামনে অ্যারেবিয়েন্সি এই যে রাস্তাটা এর মা দিকটাতেই কিন্তু সি বিচ মানে এই যে মেন রোড যাচ্ছে আবার ওপাশটা ব্যাক ওয়াটার কি অপূর্ব সুন্দর কি বলবো অপূর্ব সি বিচ দেখুন মাইন্ড ব্লোয়িং মাইন্ড ব্লোয়িং জাস্ট দেখুন একদম ব্যাক ওয়াটার্স ভিউ এখান থেকে এবার যে আলেপিটা যাওয়া হলো না তার অনেকটা আক্ষেপ কিন্তু এখানেই নিতে যাচ্ছে এত সুন্দর লাগছে নিচটাই ব্যাক ওয়াটার্স পাটাপাটি জমির ওপর এই শপিং মলটা আর দুশো পঁচিশটা আউটলেট আছে মানে এটা একটা দ্রষ্টব্য জিনিস এটা না দেখে আমি কেরালা ছাড়তে চাইছিলাম না আরকি জনের দেখছি প্রাইভেট ভিলা আছে এত সুন্দর এর এই হচ্ছে আমাদের হোটেল ঠিক দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে একটা কোনো সেই পুরনো হেরিটেজ বাংলো জাতীয় পরপর এখানে যে কটা আছে সব কটারই আর্কিটেকচারটা এরকমই আমাদের গাড়িও আশা করি এসে গেছে এতক্ষণে
এই এক ঘন্টা সফরে প্রথমেই আমাদের সঙ্গী হলো ব্যাকওয়াটার্স হোটেলের ব্যাকইয়ার্ড থেকে যেরকমভাবে আপনাদের দেখাচ্ছিলাম তার থেকে অনেক ভালো ভিউ পেলাম রাস্তায় যেতে যেতেই আর এই কিন্তু আমার প্রথম কোচি শহরকে প্রপারলি দেখা কারণ যেদিন আমরা নামি সেদিন প্রথম কথা রাত হয়ে গেছিলো এবং আমরা যেহেতু কোচিন বা তার প্রপার সিটি এরিয়ায় থাকিনি ফোর্ট কোচিতে গেছিলাম তাই এই শপিং মলে যাওয়ার বাহানা করে কিন্তু আমার কোচি শহরটাকেও কিছুটা দেখার সুযোগ হলো ছোটোর ওপর খুব পরিষ্কার ছিমছাম একটা শহর তবে একটা জিনিস যেটা আমার বারবারই মনে হচ্ছিল যেখানে রাস্তাঘাট বড্ড সংকীর্ণ ইউজুয়ালি একটা মেট্রো সিটিতে যতটা চওড়া রাস্তাঘাট হয় সেরমটা আমার চোখে পড়ল না এবং বেশিরভাগ জায়গায় যেহেতু এই ব্রিজগুলো কোনো না কোনো ব্যাকওয়াটার্স বা কোনো অন্য মানে ফর্ম অফ ওয়াটার বডির ওপরে কনস্ট্রাক্ট করা তাই হয়তো এই রাস্তাগুলো আরও সংকীর্ণ এবং বেশিরভাগ জায়গায় কিন্তু আমরা বারবার ট্রাফিক পাচ্ছিলাম এই আমার সামনে হচ্ছে লুলু শপিং মল এটা হচ্ছে ব্যাক গেট আর এখান থেকে জ্যাম ঠেঙে আমাদের যেতে হবে ফ্রন্ট গেটে এবং কতবার ঘুমালি এর মধ্যে সোম ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিল এক ঘন্টারও বেশি নিয়ে নিল ফেরার সময় এতটা টাইম লাগবে না এখন পিক আবার শনিবার বিকেল তো এই সময় জ্যামটা স্বাভাবিক আর এই সেই ইন্ডিয়ার সব থেকে বড় শপিং মল আর এই হচ্ছে এখানের মেট্রো এই এখান থেকে যে মেট্রো যাচ্ছে আলুবা অবধি পেয়ে যাবেন ওই আলুবাটাই হচ্ছে আমাদের এই কোচিন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের নিয়ারেস্ট মেট্রো স্টেশন মাল্টি টিয়ার্ড মেট্রো এখানে দেখছি আর এই মলটা মানে এই চলেই যাচ্ছে চলেই যাচ্ছে যত দূর যাচ্ছে সাথে রোহিকর জায়গার ওপর বললাম আসার সময় তো এর কোনো শেষ নেই আর কি বিশাল বড় আর গাড়ির ঢোকার লাইন দেখুন মানে এরা সব পার্কিংয়ে যাবে বলে বেরোচ্ছে আর এইটা হচ্ছে এডাপাল্লি মেট্রো এই দেখুন লুলু শপিং মল হাইপার মার্কেট বিশাল কি বিশাল পৌঁছে গেছি ইন্ডিয়ার লার্জেস্ট শপিং মলে আমি আর সোহম আগামী দু তিন ঘন্টা এই মলটা ঘুরে দেখব এবং এক্সপ্লোর করব যদিও শপিং মল আর নতুন করে দেখার কিছু নেই বাট এদিকটা পার্কিং আমরা ভুল যাচ্ছি গল্প করতে করতে কি ম্যাসিভ দেখুন মানে ম্যাসিভ মানে এয়ারপোর্টের মতো লাগছে যেন এত বড় ফাইনালি উই আর ইনসাইড দি লার্জেস্ট শপিং মল ইন ইন্ডিয়া আর ঢুকেই যেটা দেখতে পারলাম হচ্ছে মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার কেলভিন ক্লাইন জিনস অ্যালডো আর সুপার ড্রাই বিশাল বিশাল ব্যাপার আমাদের আপাতত একটু খাওয়া দাওয়া সেরে নিতে হবে ওটা বোধ হয় লেভেল থ্রিতে আছে দেখছি এর ভিতরে ব্যাংকও আছে ওরে বাবা এখানে একটা কিছু ছাড় চলছে কোচ ইজ বিগেস্ট সেল ফ্ল্যাট ফিফটি পার্সেন্ট অফ সিক্স থেকে নাইন জুলাই মলে আমাদের যাত্রা শুরু করলাম হচ্ছে অ্যামন ব্রাউনি কিনে এক পিস একশো তিরিশ তিনটে নিলে সাড়ে তিনশো টাকা প্রচুর কালেকশন কুকি ম্যান এখানে ভিড়টা দেখুন মনে হচ্ছে দুর্গা পুজোর প্যান্ডেলে এসছে লোকে মুঠো মুঠো সুটকেস কিনছে শুধু বাচ্চাদের জামা জুতো ওরে বাবা যে যা পারছে তুলে নিচ্ছে সেদিন সারা শপিং মল ঘুরে আমি নিজের জন্য সাফারির এই ব্যাগটা কিনলাম সোহম নিজের জন্য একটা ব্লেজার কিনলো এবং আমরা সেদিন রাত্রে ডিনার করলাম হচ্ছে এখানে এই বার্গার কিং এর একটা আউটলেটে আমার বার্গার কিং অন্যতম একটা প্রিয় খাবার জায়গা আমি যখনই কোনো শপিং মলে যাই সেখানে যদি বার্গার কিং থাকে সেটাই আগে প্রেফার করি সেখান থেকে সরাসরি আবার ফিরে এলাম আমাদের হোটেলে আর এইভাবেই কিন্তু শেষ হলো আমাদের চেরাই এবং কোচিতে প্রথম দিন এবং শেষ দিনও বটে ভারাক্রান্ত মন নিয়েই কিন্তু এবার কেরালাকে বিদায় জানানোর পালা আজকে আমার সকাল সাড়ে দশটায় প্রথম বিমান এখান থেকে বেঙ্গালুরুর জন্য আবার দুপুর দেড়টায় দ্বিতীয় বিমান যা আমাকে পৌঁছে দেবে বিকেল চারটের মধ্যে কলকাতা এয়ারপোর্টে দারুণভাবে কাটালাম পাঁচটা দিন 
কালকে রাত্রির বেলা লুলুর মলটায় গিয়ে দারুণ লেগেছে খুব সুন্দরভাবে মানে আমরা কেনা কাটি একটু মজা খাওয়া দাওয়া করে কাটালাম আর আজকে এখান থেকে আমরা একটা রিজার্ভ গাড়ি নিয়েছি এই চেরাই বিচ থেকে এমনি ওলা উবার পেয়ে যাবেন তবে একটু যেহেতু আমাদের সকালের দিকে বেরোনো সাড়ে সাতটার মধ্যে বেরোনোর ইচ্ছে ছিল তো ওই জন্য আমরা রিস্ক নিইনি যদি কোনো কারণে ওলা উবার না আসে ওলা উবারে যদি যান কোচিন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এখান থেকে আটশো সাড়ে আটশো টাকায় হয়ে যাবে আর আমাদের একটা রিজার্ভ গাড়ির জন্য এই বারোশো টাকা মতো ওনারা চেয়েছেন তো আমাদের আজকের দিনটা যেহেতু ফেরা আছে আর্জেন্সি আছে বলে আমরা আজকে রিস্ক নিইনি তবে এখানে কিন্তু আমরা যে কালকে লুলুতে গেলাম আমরা আসা যাওয়া দুটোই উবারে করেছি কোনো অসুবিধা হয়নি এখানে উবারটা ভালো মতোই ফাংশন তো ওইটা নিয়ে কোনো চিন্তা নেই আর সকালবেলায় এখান থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরব সাগরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি এত ভালোভাবে এই জায়গাটা এক্সপ্লোর করব এটাও কখনো ভাবিনি কারণ এটা নিয়ে আমার যে ট্যুর প্ল্যান ইনিশিয়ালি ছিল তা তো নয় আলেপির জায়গায় এটাই থেকেছি ব্যাক ওয়াটারও পেলাম সমুদ্রও পেলাম আর এই হোটেলটাও খুব ভালো মানে এইটটি পারসেন্ট অফ দ্য জিনিস ভালো দু একটা খুঁত আছে বাট মোটের ওপর ভালো আপনারা যারা ভাবছেন এই হোটেলটায় মোটামুটি তাহলে তো সবই ভালো তাহলে খারাপটা কি একটা দু একটা একটু অদ্ভুত জিনিস আছে এই আমাদের যে ঘরে কোনো সিলিং ফ্যান নেই এবার কুচিটা তো হিল স্টেশন নয় সারাক্ষণ আপনাকে তাহলে ওই এসি চালিয়ে রাখতে হবে এটা একটা কিন্তু প্রবলেমেটিক এরিয়া মানে কালকে আমাদের রাত্রিরে শুতে গিয়ে রিয়েলাইজ হলো যে ঘরে কোনো পাখাই নেই আবার দ্বিতীয় হচ্ছে এই ঘরে এত কম লাইটিং রাত্রির বেলা একটু চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে মানে খুব বেশি সাজসজ্জা করতে গিয়ে একটু ঘেঁটে ফেলেছে আর কি তবে বাকি এমনি ভালো রিসেপশনের লোকজন কোঅপারেটিভ খাবার দাবারও ভালো তো ওভারঅল খুব একটা প্রবলেম হয়নি বাড়ি চলে যাওয়ার আগে চলুন শেষবারের মতো একবার এই সুন্দর সি বিচটাকে উপভোগ করে নিই এখানটা ঠিক দীঘা শঙ্করপুরে যেরকম ঝাউবন থাকে অনেকটা ওরকম ফিলটা হচ্ছে যারা লোকাল লোকজন তারা এই চেরাই বিচে আসে উইকেন্ডে সময় কাটানোর জন্য একদম কাছে সেন্ট্রাল কোচি থেকে এক ঘন্টাও নেয় না বাইকে কি সুন্দর কি সুন্দর দিকটা কিছুটা জায়গা একটা সামান্য এরিয়া স্যান্ড বিচ আছে যেটা ফোর্ট কোচিতে একদমই নেই কিন্তু এখানটা আবার পুরো পাথরে ঘেরে এটা সর্ট অফ একটা ভিউ পয়েন্ট জাতীয় আমাদের চেরাইতে লাস্ট দিনকে থাকার পিছনে আরেকটা যেটা অন্যতম কারণ ছিল সেটা হচ্ছে এখান থেকে কোচিনের ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট কিন্তু খুব ইজিলি অ্যাকসেসেবল গাড়ি ভাড়াও যেরকম খুব বেশি নয় তার থেকেও বড় ব্যাপার হচ্ছে মাত্র চল্লিশ মিনিট কিন্তু এখান থেকে দূরত্ব আপনারাও যারা আপনাদের ট্রিপের এন্ডে একটা কোনো ডেস্টিনেশন চাইছেন যেখানে থাকতে পারেন বা এমন কি প্রথম দিন এয়ারপোর্টে পৌঁছে সেখান থেকেও যদি কাছাকাছির মধ্যে কোথাও থাকতে চান চেরাই কিন্তু খুব ভালো একটা অপশন এই দিন সকালে আমরা এই যে রিজার্ভ গাড়ি ভাড়া করেছিলাম সেটা মাত্র আমাদের পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই কিন্তু অলিগলি ভিতরের রাস্তা দিয়ে পৌঁছে দিল কোচিনের ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে যেদিন নেমেছিলাম সেদিন কিন্তু বাইরেটা এতটা ভালো করে দেখার সুযোগ হয়নি এইখানে এবার পৌঁছে খুব ভালো করে দেখতে পারলাম এখানের এয়ারপোর্টের একটা অদ্ভুত সুন্দর আর্কিটেকচার এবং এটা কিন্তু সোলার পাওয়ার্ড এয়ারপোর্ট উইচ মেক্স ইট রিয়েলি ভেরি স্পেশাল এই সামনেই টার্মিনাল এবং সেখানে পৌঁছে এবার আপনাদের বাকিটা দেখাচ্ছি সোলার প্যানেল এই সোলার প্যানেলগুলোই কিন্তু এয়ারপোর্টটাকে পাওয়ার করে এই হচ্ছে কোচি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের টার্মিনাল ওয়ান এখানে বোধ হয় টোটালে তিনটে টার্মিনাল আছে তো ডোমেস্টিক ডিপার্চার সব টার্মিনাল ওয়ান থেকে হয় কি সুন্দর দেখুন শুধু সাজ সজ্জা থেকে গোটাটা একদম ইউনিক ডিজাইন এই আমাদের সামনেই হচ্ছে ডিপার্চার্স টার্মিনাল দেখা যাক অনেক সময় আছে আমাদের আমার যেরকম ফার্স্ট প্লেন সাড়ে দশটায় সোহমের দুপুর একটায় সোহমের তো আরোই আছে এই ঢুকে পড়ে বস থাকি এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে এই হচ্ছে কোচিন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের ভিতরের লুক অ্যান্ড ফিল্ড ডান দিকে সব পরপর টিকিট কাউন্টার্সগুলো সোভেনিয়ার শপস বাঁ দিকে হচ্ছে ইন্ডিগো বা অন্য সব এয়ারলাইন্সের চেকিং টার্মিনালস আর ওয়েটিং এরিয়া আমার এবার আমার এই একটাই ব্যাগ আছে এটাকে ড্রপ করে দেবো কাঁধের ব্যাগটা নিয়ে নিয়ে যাব আর তারপর শুরু হবে সেই ঝামেলার সিকিউরিটি 
সোহমের আজ আকাশা এয়ার এর ফ্লাইট ইন্ডিয়ার সেই নতুন এয়ারলাইন্স এখান থেকে আঠেরোশো টাকায় ব্যাঙ্গালোরকে কানেক্ট করে মানে আপনারা যদি ঠিক মতো আগে মানে কাটতে পারেন টিকিট তাহলে কোচি টু ব্যাঙ্গালোর বা ব্যাঙ্গালোর টু কোচির ভাড়া মাত্র আঠেরোশো টাকায় আকাশ এয়ারে সোহমের এক্সপিরিয়েন্সটা কি পরে জানতে পারবো নতুন এয়ারলাইন্স করেছে এই যে আকাশ এয়ারের কাউন্টার আগেই আমারটাই বরং পরে এই লিফট দিয়ে ওঠেই বা আপনাদের এসকালেটার দিয়ে উঠেই কিন্তু সিকিউরিটি চেক অব দিয়ে পৌঁছাতে হবে নিচের ফ্লোরটাই আমরা লাগেজ ড্রপ করলাম আর এই ওপরের ফ্লোরে সিকিউরিটি হচ্ছে এই পর্ব মিটে গেল এখানে এরকম চেয়ার করা আমি এটা একটা খুব ইনোভেটিভ দেখি এয়ারপোর্টে যে জাতীয় বসার জায়গা থাকে এটা কমপ্লিটলি আলাদা গদি দেয়া কাঠের চেয়ার তো এগুলোই ওয়েটিং এরিয়া এবার আমাকে দেখতে হবে লাউঞ্জটা কোথায় লাউঞ্জে গিয়ে একটু সময় কাটাই জল খাবার খাওয়া হয়নি খেয়ে নিয়ে প্লেনে উঠব না আমার যে কটা কার্ড ছিল একটাও এলিজিবল না আমাকে সেই ব্যাঙ্গালোর এয়ারপোর্টের লাউঞ্জেই যেতে হবে এনিওয়েজ নিজের পকেট থেকে কিনেই খাই আর কি করব খিদেও পেয়ে গেছে কোচির এই লাউঞ্জে যাদের আপনাদের রূপে কার্ড আছে তাদের চলবে সেটা জিজ্ঞেস করলাম ভিতরে তবে আমাদের এই ভিসা বা মাস্টার কার্ডের যেগুলো বেসিক কার্ড সেগুলো কোনোটাই চলছে না ওই সিগনেচার বা প্ল্যাটিনাম হলে হয়তো চলতে পারে তো এটা একটা সমস্যা এখানেই একবার এই একটা চুনা লেগে গেল সকাল সকাল তিনশো তিরিশ টাকার মশালা দোষা খেতে হবে কে জানে সোনা দেয়া কিনা দোষা আবার তিনশো তিরিশ টাকার হয় এটা এয়ারপোর্টে না এলে জানতেও পারতাম না আর এই আমার তিনশো তিরিশ টাকার মশালা ডোসা এক্সট্রা লার্জ আর ভিতরে বোধ হয় সোনা আছে কারণ এইগুলো এমনি বাকি তো ষাট টাকা সত্তর টাকা বিক্রি করে আর সোনা টোনা আছে নিশ্চয়ই হিরে বা কিছু নইলে তিনশো তিরিশ টাকা দাম হয় বলুন তো এই কাউন্টার এশিয়ান স্ট্রিট বলে ডান দিকে ছিল লাউঞ্জ যেখানে আমাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি এবার নিজের পকেট দিয়ে যে গচ্চা গেছে সেই খাবার খেতে হবে ব্যাস সোনার দোষা খাওয়া হয়ে গেছে এইবার আমার ওয়েট করার পালা এখনো বোর্ডিং হতে আশা করি চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরি আছে আজকে আমার বোর্ডিং গেট হচ্ছে গেট নাম্বার টু আর এখানে প্রচুর সভেনিয়ার শপস আছে খাবার দোকান আছে চাইলে কেনাকাটি করতে পারেন হচ্ছে গেট নাম্বার টু এখান থেকেই কিন্তু আজকে আমার বোর্ডিং হবে এখনো প্রবাবলি কিছু দেখায়নি কোনো সাইনেজ নেই উইচ ইন্ডিকেটস দ্যাট দ্য বোর্ডিং হ্যাজ নট ইট স্টার্টেড বিদায় কোচিং এয়ারপোর্ট আবার দেখা হবে খুব শীঘ্রই এয়ারপোর্টটা বৃষ্টি হয়ে হয়ে রানওয়েটাও দেখছি এফেক্টেড হয়েছে জল জমে আছে এই আজকে আমাদের ফ্লাইট ট্রাভেল করে ইন্ডিগোতে এই ফার্স্ট আজকে এক্সেল সিট পেলাম ফ্রি অফ কস্ট আপগ্রেড করেছে কারণ ফ্লাইট খালি যাচ্ছে এখানেই বসে সত্যি আরাম আছে এতটা লেগ স্পেস অন্য কোনো সিটে থাকে না এটা হচ্ছে এমার্জেন্সি এক্সিটের কাছাকাছি ফার্স্ট রোতে বলেছিলাম বলল না ফার্স্ট রোটা সোল্ড আউট হয়ে গেছে এইগুলোই খালি আছে ভালোই আরামসে বসে যেতে পারবো যদিও এইটা হওয়ার থেকে যদি ব্যাঙ্গালোরের ফ্লাইটটাই হতো বেশি মানে ভালো হতো এটা তো উঠতে উঠতেই নেমে যাবো চল্লিশ মিনিটের ফ্লাইট একটা ছোট্ট কোচি থেকে বেঙ্গালুরুর এই ফ্লাইট জার্নি কিন্তু সত্যি খুব স্বল্প সময়ের আকাশে মোটামুটি ওঠার আধ ঘন্টা পরেই কিন্তু আবার দেখবেন এখানের পাইলট কামান্ড করছেন যে আমাদের এবার ডিসেন্ট শুরু হয়ে গেছে এবং আমরা ব্যাঙ্গালোরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি ব্যাঙ্গালোর আমার এক সময় তিন বছরের কর্মভূমি ছিল তাই বারবার ফিরে আসলেও খুব একটা খারাপ লাগে না এটা সময় আছে লাউঞ্জে যাওয়ারও টাইম নেই দৌড়তে হচ্ছে লিটারেলি আর পাঁচ মিনিটে শুরু হবে আমার নেক্সট ফ্লাইটের বোর্ডিং ব্যাঙ্গালোর থেকে কলকাতার যেটা আর আজকে বোর্ডিং গেট হচ্ছে গেট নাম্বার সেভেনটিন আর এই বলেই কিন্তু আজকে আমার এই ভিডিওটা প্লাস আমার এন্টায়ার কেরালা ট্রাভেল সিরিজটাকে শেষ করার পালা আশা করি অনেক রকম নানা নতুন নতুন জায়গা তুলে ধরতে পারলাম অ্যাজ পার ইয়োর রিকোয়েস্ট আপনারা অনেকেই বলতেন সাউথ ইন্ডিয়ায় কেন যাচ্ছে না রীতম তাই কেরালা দিয়ে শুরু করলাম কিন্তু আমার দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ আশা করি গোটা সিরিজটা এনজয় করেছেন এবং যদি দেখে ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আসছি আর এক নতুন ট্রাভেল সিরিজ নিয়ে খুব শীঘ্রই সম্ভবত বর্ষায় পাহাড় হবে সেই ট্রাভেল সিরিজের নাম যদি সেই সিরিজটা দেখতে হয় তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যাবেন তাহলে যেরকম বললাম যখনই কোনো নতুন ভিডিও দেব 
তখন তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন ভালো থাকবেন আসছি নতুন পর্ব নিয়ে খুব শীঘ্রই টিল দেন টেক কেয়ার সি ইউ সোন